വന്ദ്യത ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാബ്രോസ്കോപ്പി സർജനും ഐ വി എസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സെക്സോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സാംത്യ പ്രഭാം വന്ദ്യത ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓവറിയുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഒരു അണ്ടത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രിമോഡിയൽ ഫോളിക്കൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് അത് പിന്നീട് പ്രീ ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കൽ ആവുകയാണ് അത് ക്രമേണ ലാർജ് പ്രീ ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കൽ ആകുകയാണ് പിന്നീട് അത് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കൽ ആകുകയാണ് സോ ആദ്യം പ്രിമോഡിയൽ ഫോളിക്കൽ സ്മോൾ പ്രീ ആൻഡ്രൽ ലാർജ് പ്രീ ആൻഡ്രൽ പിന്നീട് ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കൽ ഇത് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള ഫോളിക്കൽ ഓവറിയിലുണ്ട് ഈ ഓവറിയിൽ എന്തുമാത്രം പ്രീ ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓവറിയുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എ എം എച്ച് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിക്കുള്ള സമ്പത്താണ് ഈ എ എം എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഫോളിക്കിളുകൾ ഓവറിയിൽ എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സെൻട്രൽ ഫോളിക്കിളാണ് പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രീ ഓവലേറ്ററി ഫോളിക്കിളായിട്ട് വളരുന്നത് പലപ്പോഴും രോഗികൾ ചോദിക്കാറുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെഡിസിനും കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു നല്ല ഫലം കിട്ടുന്നില്ല ഈ രോഗി ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഓവറിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾ ഗർഭപാത്രത്തിന് വെളിയിൽ വളരുന്ന എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് എന്ന അവസ്ഥ ഗർഭപാത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് ഓവറിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർജറികൾ ഇവയെല്ലാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഫോളിക്കിളുകളുടെ എണ്ണത്തെ കുറയ്ക്കും നമ്മൾ നമ്മളെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ബി വി ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന രോഗികളെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായത് എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രത്തിന് നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിക്ക് നീർക്കെട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്തവരിൽ അവരുടെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള നോർമലായിട്ടുള്ള രോഗികളെക്കാൾ അവരുടെ ഓവറിയുടെ പ്രതികരണ ശേഷി കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും രോഗികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടറെ എൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത എന്തുമാത്രം കുറയും അതേപ്പറ്റി ഡോക്ടർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു മറുപടി നൽകുവാൻ കഴിയുന്നത് സർജറിക്ക് ശേഷമാണ് കാരണം ഈ സിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓവറിയുമായിട്ടങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണോ ഈ ഓവറിയും സിസ്റ്റും തമ്മിൽ നമുക്കൊരു ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പച്ച മീൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊലി മുറിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ശരിയായ രീതിയിൽ അത് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഒരു പഴുത്ത മീനെ നമ്മളാ തൊലി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലോ അതിൻ്റെ മാംസം കൂടെ ആ തൊലിയുടെ കൂടെ കൂടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സിസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും നീർക്കെട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഓവറിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടി അതിനകത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റ് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഡാമേജ് ഓവറി ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം ആ സിസ്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഓവറി പലതരം മുഴകൾ വരാം ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ എൻഡോമെറ്റിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓവറി നമ്മുടെ പല്ല് മുടി നഖം ഇങ്ങനെയുള്ള കോശങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റുകളുണ്ട് അണ്ടോൽപാദന വൈകല്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തകരാറുണ്ടാവും ഈ എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഈ എൻഡോമെറ്റീരിയൽ ഗ്രന്ഥികൾ ഇതാണ് ഗർഭാശയ ആവരണം ഈ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിൽ കാണേണ്ട കോശങ്ങളാണ് എൻഡോമെറ്റീരിയം ഈ എൻഡോമെറ്റീരിയം ഒരു മാന്ത്രിക കോശങ്ങളാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്
ഈ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡോമെട്രിയം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറച്ചുകൂടി വളരുവാനായിട്ട് ടെൻഡൻസി ഉള്ള കോശങ്ങളാണ് ഇവ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ കൂടുതൽ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കോശങ്ങൾ കുറെ വളർന്നു കയറും അതിൻ്റെ പരിധി വിട്ട് അപ്പം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് പോലെയാണ് അവരാ പരിധി വിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരെ നമ്മൾ തുരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും അവരുള്ള ഭാഗത്തുള്ള നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രശ്നം വരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഓവറിയൻ സിസ്റ്റ് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എന്തുമാത്രം ഈ നുഴഞ്ഞു കയറിയ ഈ എൻഡോമെറ്റീരിയൽ കോശങ്ങളുള്ള നോർമൽ ഓവറിയുടെ ഭാഗത്തിനും തകരാറ് വരും ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർജറികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഓവറി ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവാണ് ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ താമസം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വരാം അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണം ഓവറിയിൽ എന്ത് സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ഓവറിയുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവിനെ പറ്റി നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരിൽ വിവാഹപ്രായം തീരുമാനിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഫാമിലി ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനും ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാമിന്റെ വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായ ദമ്പതികൾ അവരുടെ സന്തോഷം നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായി രണ്ട് വർഷം ഞങ്ങൾ സാംബി എബ്രഹാം സാറിൻ്റെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ച് നേരത്തെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അവിടെയായിരുന്നു ചികിത്സ സാംബി എബ്രഹാം സാറിൻ്റെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് അതും പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളും പോയത് ഞങ്ങൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പലയിടത്തും പോയി ചികിത്സകൾ ചെയ്തു ഒന്നിനും ഫലം കണ്ടില്ല അവസാനമാണ് സാംബി സാറിനെ പോയി കാണുകയും സാംബി സാറിനെ കാണുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മളത് ചികിത്സ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യവും സാംബി സാറിൻ്റെ ആ പ്രയത്നവും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മകൾ പിറന്നു വളരെ ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വർഷം ആയവർ കഴിയുന്നത്ര സാംബി എബ്രാ സാറിൻ്റെ സേവനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുപോലെ ഒരു അനുഗ്രഹം പിന്നെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ അവിടെ ആ സ്ഥലം പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് പോകുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങൾ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് മേരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചില്ലാതെ ഡോക്ടർ സാമിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകൊച്ച് ദൈവാധീനം കൊണ്ടും ഡോക്ടർ ചികിത്സ കൊണ്ടും കിട്ടുകയും ഉണ്ടായി തീർത്ത തീരാത്ത നന്ദി ഡോക്ടറുണ്ട് കൂടാതെ അവിടെ ഞങ്ങളായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി കൂടെ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ശ്യാം ഡോക്ടറെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അത് മുഖാതരം ഇവിടെ വരികയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭിച്ചു അത് ഞാൻ ഡോക്ടറോടും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും പോയി പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടു ശ്യാം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനൊന്നാം തീയതി ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ജനിച്ചു ഞങ്ങൾ ശ്യാം ഡോക്ടർക്കും ശ്യാം ഡോക്ടറെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനും എന്നും കടപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ ഞാൻ പല പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം എനിക്കുണ്ട് വിജയി
നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയെ മറന്ന് നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതികളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നു പരിതസ്ഥിതികളെ കുറ്റി നാം ചിന്തിച്ചാൽ പരിതസ്ഥിതി ഇന്ന് കണ്ടമാനം വളർന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരിതസ്ഥിതി വളർന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ മനുഷ്യക്തിയും വളർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം കൊയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മനസ്സിനെ ഈ രീതിയിൽ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഉറക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സാർ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളോട് പറയുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം അറിവുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പു പറയാം നിങ്ങൾ വിജയിക്കും എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും പോകുന്നതിന് മുൻപ് സാർ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് അറിവുകൊണ്ട് മാത്രം വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വന്ധ്യ ചികിത്സയിലും ഈ അറിവ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വന്ധ്യ എന്നൊരു ശ്യാമമല്ല വന്ധ്യക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരെ അയാൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നെൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പ്രവരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതാ ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം എബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സോളജി സെന്റർ ആധാർ ചേംബേഴ്സ് ബിഷപ്പ് പാലസ് ചെങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്